Types of Welcome to our channel. Types of Singularity is a bit of a little 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 bit பாருங்கள் limit z tends to z0 f of z equal to infinity அருக்கணோ limit z tends to z0 z minus z0 the whole power in it f of z finite அருக்கணோ அப்படி இருந்துதுனா pole of order n pole of order n இப்பப் பிராய் example பாருங்கள் f of z equal to 1 by e raised to z minus 1 இப்போ limit z tends to 0 limit z tends to 0 f of z equal to infinity. இந்தால் வருசி, limit z tends to z0, f of z0 equal to infinity. அடுத்தால, limit z tends to 0, z minus 0 into f of z equal to limit z tends to 0, z by e power z minus 1. limit apply பண்ணிங்கனாம் 0 by 0 கடுக்கியும் so we differentiate numerator and denominator separately numerator and denominator यहும் தனித்தனியா differentiate பண்ணுவோம் அப்பா 1 by e power z equal to என்ன வந்துரும் நம்மிலுக்கு 1 which is finite அப்போ limit z tends to z0 z into e power z into f of z finite வருது so z equal to 0 is a pole of order 1 pole of order 1 pole of order 1 simple pole அப்படின் சொல்லும் pole of order 1 நான் என்ன சொல்லும் simple pole சொல்லும் இதில் ரெண்டு மூனு examples பார்த்தும் நான் நம்மிலுக்கு poles பொர்த்து வருக்கு ரும்ப easy சல functionsல பார்த்த வடுங்கு இது poles அப்படியுங்குது நம்மலல் easy சொல்ல முடியும் அனல் most of the functionsல pole வந்து immediate பார்த்துவிட்டு சொல்லும் மருதான் இருக்கும் ர இப்பு பிராப்பிலம் பாருங்கள் f of z equal to 1 by z square minus 3 z plus 2 order of the pole of f of z at z equal to 1 என்ன குட்துக்கும் பாருங்கள் f of z equal to 1 by z square minus 3 z plus 2 அப்பு f of z equal to 1 by z minus 1 into z minus 2 அப்பு f of z இப்படி இருக்கு so limit z tends to 1 நம்லக்கு pole of order 1 தான் கேட்டுக்கு limit z tends to 1 f of z வந்து infinity ஆயிரும் limit z tends to 1 z minus 1 into f of z equal to limit z tends to 1 1 by z minus 2 equal to minus 1 இது எப்படி இருக்கு finite அருக்கு அப்பா limit z tends to 1 f of z infinity ஆயிருது z minus 1 into f of z finite அருக்கு அப்பா பவரில் 1 இருக்கு So, it is a pole of order 1. Pole of order 1. செல்து நாம் இப்பா அடுத்த பிராப்பலம் பார்த்தும் நாம் அடுத்த பிராப்பலம் வந்து என்ன இருக்கு f of z equal to z minus 1 by z square plus 1. இது நம்னால் ரும்ப பார்த்த உடனே சொல்ல மாதிர்தார்க்கும் f of z equal to f of z equal to z minus 1 by z square plus 1. equal to z minus 1 by z plus i into z minus i. z plus i into z minus i. அப்பா, limit z tends to i போட்டிங்க நாம் infinity வந்துரும். limit z tends to minus i போட்டால் infinity வரும். அதை சமியும் limit z tends to i f of z equal to நம்லுக் என்ன வந்துரும்? infinity. அதை மனை limit z tends to minus i f of z போட்டால் infinity வரும். இப்போ, limit z tends to i z tends to i, z minus i into f of z equal to limit z tends to i, z minus 1 by z plus i equal to i minus 1 by 2i இன்னும் வரும் so இவ்வளவு துரப் போகவே வேண்டாம் இதில வந்து நம்மும் பார்த்து வண்ணேச் சொல்லாம் i and minus i are poles i u minus i u என்னுதுதா poles இதை மாதிரி z இதை செக்க பணி பார்க்கண்டா z tends to minus i கு செக்க பணி பார்க்கலாம் அனை இந்த மரி கேசில வந்து 
நம்மளுக்கு ரொம்ப பார்த்த உடனே வந்து இதனுடைய பொருள் என்ன அப்படின்றது நம்ம இந்த மாதிரி கேஸில் பார்த்தோமே சொல்லலாம் இஸ் எட் ப்ளஸ் ஐ இஸ் எட் மைனஸ் ஒய் அப்போ இஸ் எட் ஈக்குவல் டு ஐயும் மைனஸ் ஐயும் போல்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்மளால் இம்மிடியட்டாக சொல்ல முடியும் இப்போ இன்னும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் எட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சு அடுத்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் போகும் இப்போ பாருங்க ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷன்ஸில் போல்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு டேன் இசட்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு டேன் இசட் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு சைன் இசட் பை காஸ் இசட் அப்போ எந்த இடத்துல இது டென்ஸ் டி இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு பார்க்கணும் எந்த இடத்துல டென்ஸ் டி இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா டினாமினி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ காஸ் இசட் எப்போ ஜீரோ வரும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா இசட் ஈக்குவல் டு டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு பை பை டூ ஃபைவ் பை டூ த்ரீ பை பை டூ ஃபைவ் பை பை டூ அதே மாதிரி நெகட்டிவ்ல என் பிலாங்ஸ் டு இசட் இது வந்து இந்த இடத்துல வந்து காசி சட் வந்து சீரோ ஆகும் காசி சட் எந்த இடத்துல சீரோ ஆகுதோ அதுதான் என் காஃபி சட்டோடைய போல்ஸ் ஆகும் யூஸ்வலாக நம்ம இசட் டென்ஸ் டூ இப்போ இசட் டென்ஸ் டூ டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ என் காஃபி சட் போட்டோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ரைட் ஹேண்ட் சைடு இன்ஃபினிட்டி ஆகிடும் அப்போது நம்மளுக்கு வந்து டூ என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் பை டூ என் பிலாங்ஸ் டூ இசட் இதுதான் நம்மளுடைய போல்ஸ் என்ன ஆன்சர் இருக்குது பாருங்கள் ஆல் போல்ஸ் லை ஆன் த லை ஆன் த ரியல் ஆக்சிஸ் ஆமாம் என் எல்லாமே எங்கே தான் இருக்குது ரியல் ஆக்சிஸில் தான் இருக்குது அப்போ இது ஓகே நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் நெட் எக்ஸாமில் மோர் தென் ஒன் ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும் அதனால் நம்ம எல்லாத்தையுமே செக் பண்ணணும் அடுத்தது ஆல் போல்ஸ் லை ஆன் த இமேஜினரி ஆக்சிஸ் இது கிடையாது ரியல் ஆக்சிஸில் இருக்குனா எப்படி இமேஜினரி ஆக்சிஸில் இருக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் இன்ஃபினிட் போல் இது இது திஸ் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் ஏன்னா என் பிலாங்ஸ் டு இசட்டுக்கு என்னை என்னுக்கு இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் வேல்யூஸ் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் போல்ஸ் கிடைக்கும் அப்போ இதில் ஏயும் சியும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஆல் போல்ஸ் லை ஆன் த ரியல் ஆக்சஸ் அண்ட் இன்ஃபினிட் போல் இது ரெண்டு ஆன்சர் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்குது இப்போ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு காஸ் இசட் பை டூ பை சைன் இசட் இதில் சைன் டூ தீட்டாக்கு ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் டூ சைன் தீட்டா காஸ் தீட்டா அந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எஃப் ஆஃப் இசட் என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் இசட் ஈக்குவல் டு காஸ் இசட் பை டூ பை சைன் இசட் எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ சைன் இசட் பை டூ காஸ் இசட் பை டூ அப்போ காஸ் இசட் பை டூ கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ நம்மளுக்கு எது தான் ஆன்சர் என்ன ஒன் பை நம்மளுடைய எஃப் ஆஃப் இசட் வந்து ஒன் பை டூ சைன் இசட் பை டூ இப்போ சைன் இசட் பை டூ எப்போ சீரோ ஆகும்னு பாருங்கள் இசட் பை டூ சீக்வல் டு என் பையாக இருக்கும்போது அதாவது சைன் தீட்டா சீக்வல் டு என் பை அப்படின்னா இது வந்து இன்ஃபினிட்டி சைன் சைன் தீட்டா வந்து எப்போ சீரோ ஆகும்னா என் பையில் பை மைனஸ் பை டூ பை எல்லாமே நம்மளுக்கு ஜீரோ அப்போ இசட் பை டூ சீக்வல் டு என் பைனா இசட் ஈக்குவல் டு டூ என் பை என் பிலாங்ஸ் டு என்னது இசட் அப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு என் பை இருக்கு இந்த இருக்கு இஸ் எட் ஈக்குவல் டு டூ என் பை திஸ் இஸ் அவர் ஆன்சர் அப்போ இந்த கேஸ்லேயும் இந்த கேஸில் மோர் தென் ஒன் ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கான்னு நம்ம பார்க்குறோம் இல்லை அதனால நம்ம இஸ் எட் ஈக்குவல் டு டூ என் பை மட்டும் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் நெட் எக்ஸாம் எழுதும்போது எப்போவுமே நம்ம கேர்ஃபுல்லாக மோர் தென் ஒன் ஆன்சர்ஸ் இருக்கா அப்படிங்கிறத ஒவ்வொரு கேஸ்லேயும் பி பார்ட்லேயும் சி பார்ட்லேயும் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ இன்றைக்கி போல்ஸ் முடிச்சாச்சு அடுத்த எசென்ஷியல் சிங்குலாரிட்டியும் நான் ஐசோலேட்டட் சிங்குலாரிட்டியும் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் கண்டினியூவஸாக பாருங்கள் கட்டாயமாக நோட் பண்ணிட்டே வாங்க எழுதி எடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ